Okay, so, yung wala pa pong account sa Zoom, magsa-sign up po tayo. So, kung may account na po, ay magsa-sign in lang po. So, since may account na po ako, uh, isa-sign in ko lang po yung aking account. Kiklik ko lang yung sign in. So, naka-save na po kasi sa... sa PC ko. So, i-sign in ko na lang siya. Wait lang po natin. Ayan. So, ang gagawin ko po ngayon, mag schedule po ako ng aking meeting. So, schedule meeting. Uh, click nyo lang to schedule meeting. Then, uh, lagay lang po natin my meeting. So, since itong uh, uh, meeting na to, gagamitin ko sa class ko. So, ilalagay ko MAPI class. Then, i-enter ko lang yung description. Kung pwede rin naman walang description. So, since ang, ang MAPI ay uh, my four components, yung music, arts, PE, and health. So, ilalagay ko ang ililesson ko ay example PE. PE class. Ayan. So, ilalagay ko lang dyan. Then, lalagyan lang po natin ng date kung kailan. So, date. Example today lang. Then, Uh, time, lalagyan din po natin ng time kung kailan kayo magpapa uh, pa time yung class nyo okay, so yung duration kung ilang hours yung class nyo uh, example sa akin, 1 hour lang yan, lalagyan ko ng 1 hour then yung time zone so hanapin lang lang po natin yung time zone natin uh, So, Philippines. Okay, so since parang walang Philippines, gamitin ko na lang yung sa Hong Kong. Yan, Hong Kong na lang. Same time naman tayo sa Hong Kong. Then, yan. So, mayroon na po akong schedule ng meeting. So, ito po yung Uh, pwede rin pa natin i- Pwede natin i- uh, Personal meeting ID May personal meeting ID So, gagawin ko may personal meeting ID So, para isi-send ko na lang So, ito na po yung aking uh, meeting Nandito na po yung uh, uh, link Pwede rin po to i-copy Isi-send natin sa email nila Or sa messenger Or uh, kung may group chat ang mga sijante natin, pwede rin natin doon isi-send para ma-direct sila sa link. Aside from link, meron din uh, meeting ID, then yung password. So, pag link na ang i-share mo, uh, nandun na, makadirect mo sila ma-open yun agad. Ayan. Ayan. So, bago pa tayo mag-present po dito sa sa Zoom, dapat po naka-on naka-open na po ang ating presentation, nakalagay na po sa, sa desktop natin ayan, so dapat uh, nilagay na natin so uh, start ko na yung meeting ko, uh, click lang po natin yung start meeting then open zoom meetings Wait na po natin. Ayan, connecting na po ako. Okay, so nakalagay po dyan, join with computer audio. To test the speaker and microphone. So, nasa sa inyo yan kung gusto nyo pa test or hindi na. So, i join ko with audio. Then, kain lang natin. Ayan, so ito na po yung aking uh, meeting. So, join with audio. Yes. Ayan, na-test ko na siya lahat. Then, 
ngayon, isi-share ko po yung screen ko. I-click lang po natin yung share screen. Ito. So, i-open ko lang yung aking presentation dito. Tapos, click natin share. So, nandito po yung aking video. Uh, ayan na yung slides ko. So, at the same time, makikita po ako ng estudyante ko. At uh, uh, pwede natin ilagay kung saan. So, at the same time, ayan yung ating uh, slides. Ayan. So, pag gusto natin mag-proceed ng next slides, ikiklik lang po natin yung ating ating uh, mouse. So, hanggang ayan. Click lang natin habang nagle-lesson tayo. Ayan. ayan. Tatapusin ko lang yung slides. Ayan. So, yung last kong slides ito. So, once na tapos na po ako mag-present ng aking lesson, tapos na lahat ng sample kong meetings naman, Uh, yan, ikiklik lang po natin yung stop share ito, nakalagay dito, stop share ito, click lang natin ayan, so ito na po yung back to my screen na ayan, so ganun lang po kasimple, mag uh, present po ng uh, slides sa uh, zoom Uh, sana po nakatulong po to sa ibang teachers, lalo na ngayon online teaching tayo. Thank you po for watching.